السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونسلم ونسل على رسوله الكريم شمالي تدرشوك ديشي كمبا ديشي ربائره جارا جيخان تكي دكشن نيوز 24 پرداي اسلامي فاونديشن كرتيك آيو جيتو تفسير القرآن مافيل اپنه ديش شكل كي شاگردو جانائي ماه رمزان شوغت شا جانائي شمالي تدرشوك اپنه جانين پورو ماش بپي امرا اي قرآن پتی دين اكتي پارا تكي تفسير كوري تاكي ابن اي تفسير انو جائي اپنه را ان کی پرشن کرے تھا کہ بیشش کرے جارہ مسلمہ نے کرام روئے چند جتی و مشتی دے تارہ شورا شوری پرشن کرے تھا کہ ابن آما در شمانی و محترام تار اتر پردان کرے امر جانی مہان رب العالمین ایر پک کھو تھے کہ ماہ رمضان ایک تی سرشتو نے آمو ٹھیک کنا بولون مہان رب العالمین ایر پک کھو تھے کہ پوبیتر قرآن ماہ رمضان ایر نجل ہوئے چھے جار کرن ماہ رمضان ایر شمان اللہ ایتو تا بردھی کرے دیئے چھے شئی مہان گرنگتو القرآن مانوب جاتی رہدائی تر جنو ایک مطر پت پدر شب شئی مہان گرنگتو القرآن ایر آج کے امرا پوچشتو مپارار انشاءاللہ تعالی تفسیر کر بوم ایمون شئی تفسیر جنی کر بین دینی حد چنے جتیو مشتی دوائیت المکر رمیر بھار پت خطیب الحاظ حضرت مولانا مفتی محب اللہ الباقی ندوبی تینی اکل تفسیر کر بین تار پور انشاءاللہ تعالی جرت اپنے را مسلح نے کرام روئے چھن اپنے را پرشن کر بین ایبنگ تینی تار اتر پردان کر بین چلون شنی پو بیتر قرآن تفسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ذہتو سب بیش پارا تفسیر ہوئے امرا سب بیش پارا شروع تے کے تلاوت کری ایبنگ منجوگ دیئے شنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب العالمين امادرك رمضان المبارك ماشي نجاتير 3 دين نمازير পরে قران التلاواتير اشور قران التفسير شنار اشوره বশার তৌফিক দান করেছেন সাথে আমাদের ওই সমস্ত বন্ধুরাও আছেন যারা এই নাজাতের দিনগুলোতে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নিজের দশ দিনকে ওয়াক ফর করে দিয়ে এতে কাফে বসেছেন আমরা তাদের সাথে আছি মৌলা আমাদের এত গুণা সত্ত্বেও এত নাফরমানি সত্ত্বেও তার এই রকম একটি রহমতের দরবারে বসার তৌফিক দান করেছেন মাওলার দরবারে আমরা কালিমাত শুকর আদায় করে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে যে আল্লাহ পাকত এই কোরআনের আসরে বসার তৌফিক দান করেছেন এটা কত বড় নিয়ামত তখনই বুঝে আসবে যখন একটু আপনি চিন্তা করবেন আপনার গড়ের চাকর প্রথমবার কথা মানে নাই আপনি সতর্ক সংকট দিয়েছেন দ্বিতীয়বার কথা মানে নাই ওয়ার্নিং দিয়েছেন তৃতীয়বার বলেছেন চতুর্থবারে উল্টা পাল্টা হলে তোমার চাকরি নট এই গড় থেকে চলে যেতে হবে আপনি আপনার চাকরকে শুধু বেতন দেন তার হাত সৃষ্টি করেন নাই তার চোখ সৃষ্টি করেন নাই তার নাক সৃষ্টি করেন নাই কিচ্ছু দেন নাই শুধুমাত্র একটু বেতন দিয়ে থাকেন তাকে বলেন প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার চতুর্থবারে আর সুযোগ নাই ঘর থেকে বের করে দেন তোমার এই ঘরে থাকার সুযোগ নেই কিন্তু আপনি আমি মৌলার দরবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার বার নাফরমানি করা সত্ত্বেও আল্লাহ বলে নাই আমার এই রহমতের আসরে তুমি বসতে পারবে না তুমি আমার এই রহমতের ঘরে মসজিদে ঢুকতে পারবে না আল্লাহ এই এরকম বলে নাই এত নাফরমানি সত্ত্বেও আল্লাহ আমাকে তার রহমতের ঘর থেকে বের করে দেয় নাই বরং আল্লাহ পাক বুঝত আমরা কবে আল্লাহ রহমতের ঘরে আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ বলে ডাক দিব তার জন্য আল্লাহ অপেক্ষা করেছেন তাহলে মৌলা আমাদের উপর কত রহম কত দয়া কত মেহরবানি করেছেন সেই মৌলার দরবারে আরেকবার আমরা কালিমা চুস্কর আদায় করে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছেন তো কত রহমান আপনার মা আপনার জন্য গহীন রাত্রিতে অপেক্ষা করে বাজারে গেলে বৃষ্টি হলে কখন আমার ছেলে ফিরবে কিন্তু আপনার আম্মাও অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমে আক্রান্ত হয়ে যায় বিছানায় নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দেয় কিন্তু আল্লাহ পাক বুঝত এমন কোনো মুহূর্ত নাই আমার বান্দা আমারে ডাকবে আমি বেখেয়ারে থাকব আল্লাহ এইরকম রব্বুল আলমিন বলতেছেন বান্দা আমাকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে না ঘুমে আচ্ছন্ন করে না তোমরা যখনই আমাকে মুসিবতগ্রস্ত হয়ে আমাকে ডাক দিবি তখন তোমাদের ডাক দিতে সময় লাগতে পারে কিন্তু আমি রব্বুল আলমিন তোমারকে তোমাদের ডাকে সারা দিতে আমার সময় লাগে না ঠিক কিনা বলেন সেই রব্বুল আলমিন আজকে আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা কোরআনে করিম থেকে কিছু তেলাওয়াত করেছি কোরআন তেলাওয়াত যেরকম মর্যাদাবান শোনাও কিন্তু সেরকম বরং কোরআন তেলাওয়াত হলো সুন্নাত শোনা হলো উত্তর দিচ্ছেন না কেন ওয়াজিব শোনাটা হলো কি সালাম দেওয়াটা জবাব দেওয়াটা তাহলে আমি সুন্নতের আমল করছি আপনারা শুনেছেন কিসের আমল করেছেন আল্লাহ কত মেহরবান আমি তেলাওয়াত করেছি কষ্ট করেছি আপনারা একটু কষ্ট করে শুনছেন আল্লাহ বলতেছেন আমার বান্দা যারা কোরআন শুনেছে তারাও কিন্তু বঞ্চিত হইতে পারে না তাদেরকে আমি ওয়াজিব আমল করার সোয়াবের বন্দোবস্ত করে দিলাম ঠিক কিনা বলেন আজকে আমি তেলাওয়াত করেছি সৌরাতুল আহকাফ ছাব্বিশ নম্বর পাড়ার শুরুতে এই সুরা এবং আরও কয়েকটি সুরা আছে এই ছাব্বিশ পাড়ার মধ্যে প্রথম সুরা হলো সুরা আহকাফ 
দ্বিতীয় হলো সুরা মোহাম্মদ তৃতীয় হলো সুরাতুল ফাতহ চতুর্থ হলো সুরাতুল হুজরাত পঞ্চম হলো সুরাত কফ ষষ্ঠ হলো সুরাত দারিয়াত তাহলে এই ছাব্বিশ পাড়ার মধ্যে কয়টি সুরা আছে ছয়টা আমরা তার মধ্যে মনে করেন সুরাতুল কাফের মধ্যে আল্লাহ পাকুবুজ প্রথমে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং নবীকে মহাজাহেব হিসেবে কোরআন দেওয়ার উদ্দেশ্য এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সুরা মোহাম্মদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ তার আদব নিয়ম নীতি এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সুরা ফাতার মধ্যে ফতে মক্কা মক্কা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সুরাতুল হুজরাতের মধ্যে রসুল পাক সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম একজন নবী হিসাবে উম্মতের প্রতি তার কি দায়িত্ব রয়েছে উম্মত তাকে কিভাবে আদব করবে সম্মান দেখাবে সুরাতুল হুজরাতের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সুরাত কফের মধ্যে যে সমস্ত গোত্র ইমান এ আনে নাই তাদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে আপনি বলবেন হুজুর যে সমস্ত আদ গোত্র সামুদ গোত্র এরা তো আমাদের মতো এত আবিষ্কার করে নাই এদের তো এত শক্তি বেশি ছিল না এদের শক্তি আপনাদের থেকে বেশি ছিল আপনি বর্তমানে বিভিন্ন মেশিনের উসিলাই আপনি বড় বড় বিল্ডিং করতেছেন তাদের কিন্তু এই রকম ক্রেইন ছিল না তারা পিরামিড তৈরি করেছে তাদের কিন্তু এই রকম পাথর কাটার মেশিন ছিল না তারা কিন্তু পাথর খোদাই করে সেখানে ঘর করেছে তাই আপনারা যদিও নাকি মেশিনের মাধ্যমে একটু বেশি আবিষ্কার করেছেন কিন্তু শারীরিক শক্তি কিন্তু তাদের বেশি ছিল ঠিক কিনা বলেন যাদের শারীরিক শক্তি বেশি তাদের কি অবস্থা হয়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে আমি আজকে প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে যে কোরআন দিয়েছে সেই মর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব প্রথমে খেয়াল রাখবেন পুরা কোরআন শরীফটা এমনভাবে এখানে গাণিতিক পদ্ধতিতে বাঁধা সেখানে একটা শব্দ বিয়োজনও করা যায় না একটা শব্দ সংযোজনও করা যায় না কম্পিউটার দিয়ে এখন দেখতেছে যেমন একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝে আসবে কোরআন নাজিল হয়েছে চোদ্দোশো বছর আগে মাস কয়টি আপনার উত্তর দেন মাস কয়টি মাস মাস বারোটি কোরআনের মধ্যে সাহারুণ শব্দ যে শব্দের অর্থ হলো মাস সেটি পুরা কোরআনের মধ্যে ব্যবহার হয়েছে বারোটি দিন কয়টি বছরে নাহার শব্দটি কোরআনের মধ্যে ব্যবহার হয়েছে মাত্র তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কথা বুঝছেন অর্থাৎ এমনভাবে গাণিতিকভাবে প্রত্যেকটি শব্দ সেখানে আবদ্ধ সেখানে আপনি একটি শব্দ সংযোজন করলেই বিয়োজন করলেই কিন্তু আপনার লক খুলবে না আপনি যেরকম এটাসি লক করেন সেখানে একটা শব্দ গড়বড় হলে যেরকম লক হলে না কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি শব্দে কোনটা কতবার নুক্তা ব্যবহার করা হয়েছে তারও একটা হেকমত আছে সৎ কয় ব্যবহার করা হয়েছে তারও একটা হেকমত আছে দৎ কয় ব্যবহার করা হয়েছে তারও একটা শব্দ আছে কি আছে তত্ত্ব আছে কারণ আছে সব মাস কয়টি বার ব্যবহার করা হয়েছে তারও একটা কারণ আছে কোরআনকে এমনভাবে কম্পিউটারাইজ করা হয়েছে সেখানে কেয়ামত পর্যন্ত কোনো সংযোজন বিয়োজন করা যাবে এটা কিসের আল্লাহ এবং কোরআনের মহজেজা আল্লাহ পাক রবিজত বলেন এইগুলি হলো এমন কতগুলো শব্দ যেগুলি কোরআনের কোট যেগুলি কিসের কোট আচ্ছা আমি একটা কোট ব্যবহার করে থাকি আমার অ্যাটাসি কোলার জন্য আমার তালা কোলার জন্য সেই কোটের অর্থ যদি সবাই জানে সেটা আর কোট থাকবে নি কথা বুঝুন উত্তর দেন না কেন সেটা সবাই যদি তার অর্থ জানে সেটা আর কোট থাকবে আমি স্যার আর কেউ আল্লাহ পাক রবুজ বলতেছেন আমি আলিফ লাম মিম আলিফ লাম র হা মিম আইন সিন কফ হা মিম কফ নুন এইরকম কিছু কোট ব্যবহার করেছি যেটা আমি ছাড়া আমার খাস বন্ধা যাদেরকে আমি জানিয়ে দিয়েছি তা ছাড়া আর কেউ জানে না যদি এটার অর্থ সবাই জানে তাহলে এইগুলির আর কোটের অর্থই থাকে না সুবাহানল্লাহ বলবেন না একবার আমাদেরকে বহু লোকে প্রশ্ন করে বলে যে হুজুর হা মিম আইন সিন কফের অর্থ জানি না কেন আলিফ লাম মিমের অর্থ আপনারা এত বড় আলম হয়ে জানেন না কেন আলিফ লাম রওয়ার অর্থ জানেন না কেন আমি বললাম যে এটা কোরআনে করিমের কুট এটার অর্থ যদি আমিও জানি হামা সুমা লোকেও জানে তাহলে তো এটা আর কুটেই থাকবে না ঠিক কিনে বলেন সেই জন্য এইগুলির অর্থ আল্লাহ পাক কাউকে জানিয়ে দেয় না খাস বান্দা 
যাকে জানিয়ে দিলে খুদের মর্ম রক্ষা হবে তাকে জানিয়ে দেয় যেমন মনে করেন আপনি একটা বড়ের বড় ঘরের মধ্যে দরজা তালা লাগেছেন সেটা যদি দারোয়ানকেও জানাই দেন লাভ হবে আপনি জানাবেন কেন আপনার স্ত্রীরই জানাবেন অথবা আপনার একেবারে আপন সচিবকে জানাবেন এর বাইরে দারোয়ান পর্যন্ত এটা জানানো সম্ভব দারোয়ান জানালে তো আপনার গড় সদ্য গোষ্ঠী ওদাও হয়ে যাবে লুটতরাজ হয়ে যাবে আল্লাহ বলতেছেন এই কোরআনে করিমের যে কোটগুলি দিয়েছি এইগুলি কেউ জানে না এবং এইগুলি যদি কাউকে জানিয়েও দি তাহলে কোরআনের অলৌকিক করতে ঠিক থাকে না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ বলতেছেন তানজিলুল কিতাব মিন আল্লাহ আজিজিল হাকিম এই কোরআন নাজিল করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি বড় পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞ বড় পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞ শক্তিশালী এবং বিজ্ঞ কেন আল্লাহ কেন বলতেছেন এটা বলতেছে আল্লাহ আমার এই কোরআনের বিধানগুলো আমি বাস্তবায়ন করতে আমার শক্তি আছে আমার কি আছে শক্তি আছে কারণ তোমরা যখন কোনো আইন করো তোমরা যখন কোনো আইন করো তোমরা দুর্বল তোমরা কি দুর্বল সেই জন্য দুই হাজার সালে একবার সংবিধান সংশোধন হয় ছয় সালে আরেকবার হয় দশ সালে আরেকবার হয় বলে যে না এই এই সংবিধানগুলো কত এক সময় আমরা যখন রচনা করি তখন দেখি যে সংবিধান এমনভাবে রচনা করতে হবে তাহলে যাতে করে আমার বিরোধীদিকে শাসানো যায় আর আমিও যেন আটকিয়ে না যাই কথা বোঝেন না কেন আইন রচনা করার সময় এটা চিন্তা করতে হবে না এরপরও আবার কিছুদিন পরে আইন রক্ষা করছি কিছুদিন পরে দেখি না এটা চলে না এটা আমার বারোটা বাজার যেসে এবার আর একটু পরিবর্তন করো আল্লাহ বলতেছেন আমি এমন শক্তিশালী অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু জানি আমি যে আইন রচনাগুলো করব সেই আইনের ফাঁকে আমি পড়ব সেই কোনো ভয় নেই সেই জন্য আমি যে আইনগুলি করেছি সেইগুলি কেমন পর্যন্ত তা প্রযোজ্য থাকবে মানুষ যখন আইন করবে তখন সে নিজেই কখন সেই আইনের ফাঁদে পড়ে যায় সেই জন্য সে তার আবার আইন পরিবর্তন করতে হয় আবার আইন একটা করছে কিছুদিন পরে তার অ্যাপ্লিকেশন আবেদন কমে গেছে আবার পরিবর্তন করতে হয় কারণ মানুষ আইন করার সময় তার মধ্যে দুইটা শক্তি থাকে না অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান জ্ঞান থাকে না আর সেই দুর্বল থাকে কত সময় আইনের ফাঁকে নিজেও পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আল্লাহ বলতেছেন আমি শক্তিশালী আমি আইনের ফাঁকে পড়ব যেই কোরআন রচনা করব সেই কোরআনের আইনের ফাঁকে আমি পড়ব এই ভয় আমার নেই আমি অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কিছু জানি আমি আইন করার সময় চল্লিশ বছর পরে আবার আশি বছর পরে একশো বছর পরে পরিবর্তন করতে হবে সেই রকম ভবিষ্যতে আমি না জানার কারণে একটা আইন করে ফেলছি সেই রকম সমস্যা আমার জন্য নাই ঠিক কি না বলেন আল্লাহ বলতেছেন আল হাকিম আমি হলাম বিজ্ঞ আমি জানি কোন আইন মানুষের জন্য কোনটা করলে মানুষের জন্য লাভ হবে মানুষের জন্য ক্ষতি হবে কোনটা সেটা আমি জানি সেই জন্য পর্দার বিধান আমি কেন করেছি সেটা আমি জানি একদিন পর্দা উঠে যাবে যারা পর্দা হারিয়ে ফেলেছে তারা হা হা করে কান্না করবে যে এই পর্দা হারিয়ে যাওয়ার কারণে আমার নারিত্ব শেষ হয়ে গেছে আমার পবিত্রতা শেষ হয়ে গেছে আমি আজকে আমার মুখ দেখাইতে পারতেছি না সেটা কে জানেন সুদের বিরুদ্ধে যখন আইন করবে তখন আল্লাহ জানেন এই সুদের কারণে বড় লোকরা বড় হইতে থাকবে যারা দুর্বল তারা শোষিত হইতে থাকবে এটা আল্লাহ জানে আল্লাহ জানে এমন একদিন আসবে আহা সুদ কাইতে কাইতে আমি বড় হয়ে গেছি আরেকদিন দেখলাম যে আমি গরিব হয়ে গেছি গরিব হওয়ার পর নিজে নিজে ভাবতেছি আরে সুদ না থাকলে তো আমি আর গরিব হইতাম না আর সুদ এমন জিনিস সুদ থাকলে আপনি বড় হওয়ার মানসিকতা থাকে আর কাউকে ঋণ দেওয়ার মানসিকতা থাকে না গরিব দেখে বড় লোক হওয়ার করার মানসিকতা থাকে না কারণ আমি যদি তাকে ঋণ দিয়ে বড় করি সেই লোকটা তো আমার আর সালাম করবে না কথা বলেন নাকি সেই লোকটা তার সালাম করবে না আল্লাহ বলতেছেন তোমার সালাম পাওয়ার জন্য গরিবদেরকে গরিব রাখার জন্য সুসুদের হাতিয়ার হিসেবে সুদের বিধান আছে আর আমি তো এটা বই করি না আমারে কেউ যে সম্মান করবে কিনা আল্লাহ পাক রুজত হাদিসে কুচ্ছিতে বলেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি একসাথে আমাকে সিজদা দেয় তাহলে আমার সম্মানের মধ্যে এক বালি পরিমাণ আমার সম্মান বাড়বে না আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি একসাথে আমার নাফরমানি করে তাহলে আমার কদুরতের মধ্যে এক বালি পরিমাণ কমবে না সেটাই তো আল্লাহ সেটাই কে সেটাকে আল্লাহ বলতেছেন তানজিল উল কিতাব সেই কিতাব নাজিল করা হয়েছে কার পক্ষ থেকে ভালো করে খেয়াল করবেন এতক্ষণ ভালো লাগছে এখন ভালো লাগবে না কেন ভালো লাগবে না কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য আমি কোরআনের সাথে কতটুকু আসি সেটা নিজেকে পর্যালোচনা করতে হবে এই কোরআনের মাস ভালো করে খেয়াল করবেন রমজানুল মুবারক কি মুবারক রমজানুল মুবারক রমজানের পরিচয় কি রমজানের পরিচয় রোজা রাখা না রমজানের পরিচয় ইফতার করা না 
রমজানের পরিচয় সেহরি কাওয়া নয় হ্যাঁ এইগুলি হলো আনুষাঙ্গিক এইগুলি হলো কি মূল একটা পরিচয় আছে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে রমজানুল মুবারকের পরিচয় দিয়ে বলতেছেন আল্লাহ পাক অভিযোগ বলেন রমজান হলো ওই মাস যেই মাসে আমার কোরআন নাজিল করা হয়েছে তো রমজান মাসের পরিচয় হলো কোরআন নাজিল হওয়ার মাস রমজান মাসের পরিচয় হলো কি হওয়ার মাস কোরআন নাজিল হওয়ার মাস ভালো করে খেয়াল করবেন কোরআনের পরিচয় কি হুদাল্লিন্নাস যেই কিতাবের মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য দিক নির্দেশনা যে কোরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য কি ওবাইনাতি মিনাল হুদা হেদায়তের ভয়ান হেদায়তের বর্ণনা সঠিক পথের বদ্ধিসা ওয়াল ফুরকন খারাপ কাজ কোনটা হারাম কাজ কোনটা হালাল কাজ কোনটা ভালো কাজ কোনটা খারাপ কাজ কোনটা সেইটা পার্থক্যকারী বিধান কোথায় বর্ণনা আছে কোরআনের মধ্যে আছে তাহলে প্রথম হলো রমজানের পরিচয় হলো কি কোরআন নাজিল হওয়ার রমজানের পরিচয় হলো কিসের মাস আর কোরআনের পরিচয় হলো মানুষের হেদায়তের জন্য এই কোরআন নাজিল হওয়ার মাসে রমজান মাসে আপনার দায়িত্ব কি এত বড় একটা নিয়ামত পাইলেন কোরআনের মতো একটা নিয়ামত পাইলেন দায়িত্ব কি আল্লাহ পাক অভিযোগ বলতেছেন রমজানুল মুবারকে যেহেতু আমি তোমাকে এইরকম একটা বড় নিয়ামত দান করেছি কোরআনের দান করেছি সেই কোরআনের নিয়ামতের কারণে ফামান শাহিদ আমিন কুমুসাহারা ফালিয়া সুম তোমাদের মধ্যে যেই রমজান মাস পাবে সেই জন্য রমজানের রোজা রাখে তাহলে রমজানের পরিচয় হলো রমজানের পরিচয় হলো কোরআন নাজিল হওয়ার মাস কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে দায়িত্ব হলো রোজা রাখা কোরআন নাজিলের কারণে দায়িত্ব হলো কি রাখা তো রমজানের পরিচয় কি রোজা রাখা আর নাকি রোজা রাখা তা রমজানের দায়িত্ব দায়িত্ব আর পরিচয় এক জিনিস নয় রমজানের পরিচয় হলো কোরআন নাজিল হওয়ার মাস আর দায়িত্ব হলো রোজা রাখার মাস দুইটা দু জিনিস একটা পরিচিতি আর একটা কথা উত্তর দেন না কেন একটা একটা পরিচিতি আর একটা দায়িত্ব পরিচিতি হলো রমজানের পরিচিতি হলো কোরআন নাজিল হওয়ার মাস আর দায়িত্ব হলো রোজা রাখার মাস তো রোজা রাখতে গেলে তো আপনার ইফতার করতে হবে সেহেরি করতে হবে ঠিক ঠিক আছে কিনা এবার ভালো করে খেয়াল করেন বর পালাইছে একদিকে কনে পালাইছে একদিকে উৎসবের কোনো দাম আছে অনুষ্ঠানের কোনো দাম আছে কেন বরকে কেন্দ্র করে কনেকে কেন্দ্র করে যেই অনুষ্ঠান করা হয়েছে সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে বর পালাইছে উত্তর দিকে কনে পালাইছে আরেক দিকে তাহলে সেই অনুষ্ঠানের দাম যে এরকম কোনো নাই যেই জাতির কাছে যেই অনুষ্ঠান সবগুলি কোরআন কেন্দ্রিক করা হয়েছে যেই জাতির থেকে এই কোরআন বিদায় নিয়ে গেছে তারা এই অনুষ্ঠান করে লাভটা কি হইল বর কনে ছাড়া অনুষ্ঠান করলে যেরকম বিবাহ অনুষ্ঠান জমে না কোরআন ছানা রমজানের অনুষ্ঠান করলে জমবে আমাদের বর্তমানে আমরা বর কনে ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠান করতেছি কোরআন ছাড়া আমরা অনুষ্ঠান করতেছি ভালো করে খেয়াল করেন এই কোরআন আপনারা ভালো করে জানেন রসুল পাক সাল্লাহ আলহামের জীবদ্দশাই একজন গিয়ে বলল হুজুর আপনি যে নবী তার পরিচিতি কি বলে যে আমি নবী তার পরিচয় হলো তুমি কি চাও বলে যে হুজুর এই পাথর যদি সাক্ষী দেয় আপনি নবী তাহলে আমরা মানবো পাথরকে বলে এই হে পাথর কম বি ইজিনিল্লা ওয়াশাত তুমি দাঁড়াও আল্লাহর অনুমতি করে আমি সাক্ষ্য দাও তো পাথর বললো দিল বলে দিল পাথরের জোবান দিয়ে কি বের হয়ে গেল বড় জাদুগর এটা বড় জাদুগর কি করতে হবে দেখি আটকানো যায় কিনা জাদু করিরও তো একটা সীমা আছে আমরা দেখি হুজুর আপনি যে নবী এই গাছগুলি যে আসে না আপনি যাওয়ার সময় যদি গাছগুলি আপনাকে সালাম দেয় নুয়ে যায় তাহলে মনে করব যে আপনি নবী 
গাছকে বললো এই গাছ আমি যে নবী তুমি সাক্ষ্য দাও গাছ নুইয়ে গেল গাছ বলে দিল এই কাফেররা মনে করলো এই যে জাদু করত বড় জাদুকর গাছ কেউ আয়ত্ত করে ফেলছে পাথর কেউ আয়ত্ত করে ফেলছে এখন সে জমিনের বুকে যা আসে সব কিছু আয়ত্ত করে ফেলছে এই সব গুলিয়া তার কাছে চাইলে কোনো লাভ হবে না এখন এমন কিছু চাইতে হবে যা তার জমিনের মধ্যে নাই কারণ জমিনের বাইরে তো তার আয়ত্ত নাই সেজন্য তার আগে বলল হুজুর আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে জমিনের বাইরে আকাশের মধ্যে যে সন্দর আছে সেকে দি টুকরা করে দেখান যেহেতু আপনি জমিনের মধ্যে এত কোনো যদি আপনার কাবিলিতে আপনার যোগ্যতা দেখাইছেন আকাশের মধ্যে তো আর কাবিলিতে নেই আপনার যোগ্যতা নেই রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ইসলাম চন্দ্রকে ইশারা করলেন চন্দ্র দি টুকরা হয়ে গেলে সবাই বলেন সুবাহান আল্লাহ রসুল কি জাদুকর নাকি রসুলের এইগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে মহজে চা যদি জাদু করে হইতো তাহলে সামনা সামনে যেগুলি ছিল সেইগুলির মধ্যে প্রভাব থাকতো আর যেইগুলি দূরে আছে সেইগুলির মধ্যে প্রভাব থাকে কারণ যত জাদুগুলি আছে সবগুলির মধ্যে সামনে থাকতে হয় স্বামী স্ত্রীর মিল মোহব্বতের জন্য যখন আপনি তাবিজের জন্য যান তখন আপনার যখন আমেল যে তাবিজ তোমার কাজ করে সে বলে যেন কোনো রকমের তোমার স্বামী রেখা হইতে পারলে হবে কারণ এগুলি দূরের থেকে হয় না আবার আরেকজনে গেল হুজুর আমার দুশ্মন বলে তোমার দুশ্মনের সামনে যাইতে হবে এই তাবিজটা নিয়ে কারণ জাদুকরের মধ্যে সব সময় কাছে পাইতে হয় ঠিক কিনা বলেন আর ও মনে করলো যে যেহেতু জাদুকর তো তো চন্দ্র তো বহু দূরে এখানে তার তার নাগাল পাবে না কিন্তু এটা কি জাদুকর নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিকত্ব ভালো করে খেয়াল করবেন তাহলে বোঝা যায় এখন যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম এসে বলে তোমার নবী যে সমস্ত জাদু মোজে যা দেখাই আসিল অলৌকিকত্ব দেখাই আসিল সব শেষ পাথরের ঘটনা এখন ইতিহাস পাথরের ঘটনা এখন কি গাছের ঘটনা এখন চন্দ্র হওয়ার ঘটনা এখন তোমার ইসলামের জন্য আর কি অলৌকিকত্ব আছে হা আল্লাহ পাক অভিযোগ বলেন হামিম তাঙ্গুল কিতাবিমিনিজিল হাকিম उल्टापाल्टा करते मजेदार नाम जरा बोलें कि पाथर मजेदा शेष इतिहास চন্দ্র দিক টুকর হওয়ার মহজেজা শেষ ইতিহাস গাছে সাক্ষ্য দেওয়ার মহজেজা এখন বর্তমানে ইতিহাস কেমন পর্যন্ত যেই জীবন্ত মহজেজা বাকি থাকবে মুসলমান যেটাকে নিয়ে মাথা উচ্চ করে দাঁড়াবে সেটা হলো কি কোরআন সেটা কি রসুলের জীবদ্দশায় কাফেরদেরকে বলছে কোরআন যদি তোমরা পারো তার মতো একটা সুরা নিয়ে আসো সুরাও যদি না পারো একটা পৃষ্ঠা নিয়ে আসো দশটা আয়াত নিয়ে আসো দশটা এত যদি না পারো শেষ পর্যন্ত বলতে একটা লাইন নিয়ে আসো কেয়ামত পর্যন্ত রসুলের যুগেও পারে নাই কেয়ামত পর্যন্ত পারবে না কোরআনের মতো একটা সামান্য কি আনার জন্য একটা আয়াত আনার একটা বাক্যও আনার জন্য আপনার বলুন শুধু কোরআনের মজেদা কেমনে আমি বললাম যে কোরআনের মজেদা কেমনে একটু দেখো কোরআনের বহু অলৌকিকত্ব আছে কোরআনের বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্ব আছে এইগুলি বয়ান করতে গেলে বহু সময় লাগবে কোরআনের নীতি বিদ্যার অলৌকিকত্ব আছে নীতার কোরআনের সুরের অলৌকিকত্ব আছে যেমন মনে করেন আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাই না এটা দৃষ্টান্তর জন্য বুঝাইতেছি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা বাংলা শব্দের মধ্যে আমি কি ফেলছি শ্বাস ফেলছি এটা বলবেন না আপনারা আমার সোনার বাংলা এখানে থামছি কিনা থামছি দম ফেলেছি আচ্ছা কেউ যদি আমার সোনার বাংলা আমি জাতীয় সঙ্গীতের সুর ঠিক থাকবে তাহলে বোঝা যে অন্য যত গান আছে তার মধ্যে যেখানে থামতে হয় সেখানে যদি না থামে তাহলে সেই সঙ্গীতের সেই গীতের সেই গানের বারটা বাজে সুর বিলুপ্ত হয়ে যায় ঠিক কিনে বলেন কিন্তু একমাত্র কোরআন যার যতটুকু শ্বাস আছে কেউ এইভাবে পড়তেছে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أكزوني لكم فرتسي 
আরেকজন পড়তেছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আর রহমান রহিম মালিক সুর অবিকৃত আছে কিনা একজনে পাঁচ আয়াত একসাথে পড়তেছে তারপরে সুরের মাধুর্যতা অক্ষুণ্ণ আছে আরেকজনে এক আয়াত এক আয়াত করে পড়তেছে সেখানেও সুরের মাধুর্যতা অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু অন্য গানের মধ্যে যেখানে তামতে হয় সেখানে না তামলে তার সুরের বারোটা বাজে একমাত্র কোরআন এমন যার যার শ্বাস অনুযায়ী শ্বাসের পরিধি অনুযায়ী যদি থামেন তারপরেও কোরআন সুর অক্ষুণ্ণ থাকে এটা একমাত্র কিসের মহাজাহান লাগবারও বলবেন না কোরআনের বহু অলৌকিকত্ব আছে কোরআনের বহু ওই আমাদের এখানে পুলিশ সেন্টার আছে পুলিশেরদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে একদিন আমারা দাওয়াত দিছে আমার একটু বলল যে হুজুর কোরআনের মধ্যে কি আমাদের পুলিশ সম্পর্কে কিছু আসেনি আমি ওদের আসতো বলে যে কেমনে আমি বললাম যে আপনারা যখন নাকি কোনো একটা অফারা দিকে ধরার জন্য সবচেয়ে বড় জিনিসটা কি জোগাড় করেন বলে যে এভিডেন্স কি জোগাড় করেন এভিডেন্স আমি বললাম কোরআনে করিমের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় এভিডেন্সের কথা বলা হয়েছে বলে কেমনে আমি বললাম যে দেখেন হজরত ইউসু আলি সালাতামকে যখন কূপের মধ্যে ফেলে দিল তখন ভাইয়েরা কি করলো আস্তে করে জামার মধ্যে রক্ত লাগাইয়া বাবার কাছে আনলো বাবারা বললো যে আব্বু আমরা কি করবো আমরা একটু খেলতেছিলাম আমার ভাইজানকে কত মোহব্বত করি কত ভালোবাসি কিন্তু একটা বাগে এসে তারে যে আহত করে ফেলছে দেখেন একবার রক্তার্থ জামাটা নিয়ে আসছে রক্তার্থ জামাটা তখন ইয়াকুব আলি সাহাতুয়াসাল্লাম বললেন এটা তোমাদের মন গড়া বানানো কথা কারণ এভিডেন্স বয়ান করে না যে এটা আমার ছেলেকে বাঘে খাইছে কারণ আমার ছেলেকে বাঘে খাইবে বাঘে খাওয়ার আগে আমার ছেলেকে এমনভাবে জামাটা আস্তে আস্তে খুলবে জামাটা ঠিক থাকবে তারপর আমার ছেলেটার খাবে এরকম জীবন হইতে পারে না এখন তোমরা যেই জামাটা নিয়ে আসো জামাটা অক্ষুণ্ণ রক্ত মাখা আমি বললাম আপনারা সুদ ধরার সময় প্রথমে কি দেখেন এভিডেন্স দেখেন কি দেখেন এখানে এভিডেন্স দেখা দিচ্ছে আল্লাহ বলতেছে তোমরা যখন অপরাধী শনাক্ত করবে তখন প্রথমে কি দেখতে হবে এভিডেন্স দেখতে হবে আসলে সুর কিনা আসলে কি কিনা সুর কিনা বলে যে আরো কিছু আছে আমি বলি আরো আসতো হজরত ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসসালামকে বিরুদ্ধে যখন জুলেখা বলল সে আমাকে তাড়ানা তাড়া করেছে তখন সূত্রে ছেলে বললে জানে ওয়াইন কানা কমি সুহু কুদ্দামিন কুবলিন ফাসাদাকত ওহু আমিন আল কাদিবিন ওয়াইন কানা কমি সুহু কুদ্দামিন দুবরিন বললো যে দেখো ছোট্ট ছেলে বললো ইউসুফ আলি সালাত আসসালামকে যদি জুলেখা যদি জুলেখাকে যদি ইউসুফ আলাম তারা করে থাকে তাহলে দুজনে দশ তাদুস্তি হবে মুখোমুখি কি হবে দশ তাদুস্তি হবে তাহলে ইউসুফ আলি ইসলামের জামা তখন সামনে সিরা থাকবে আর যদি জুলেখা ইউসুফ আলি ইসলামকে তারা করে থাকে তাহলে ইউসুফ আলি ইসলামের জামা কোন দিকে সিরা থাকবে এখন ইউসুফ আলি ইসলামকে তারা করছে না ইউসুফ আলি ইসলাম তারা করছে সেটার জন্য জামা কোন দিকে সিরা আছে সেটা দেখো দেখা গেলেও জামা সিরা আছে পিছনের দিকে তাহলে তাহলে আমি বললাম যে এভিডেন্স আমি বললাম এভিডেন্সের কথা প্রাণসুর মধ্যে আছে বলে যে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলে যুদ্ধ এরকম ভাবে আমাদের কি শিক্ষা দিয়ে দিল কিভাবে আমরা অপরাধীকে শনাক্ত করার জন্য এভিডেন্সগুলো কোরআনের মধ্যে আছে এইভাবে আমি বললাম আরও আরা আছে যাক এটা তো এখন বর্ণনা করার সময় নেই খুব সংক্ষিপ্ত সময় এ কোরআন কার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে কার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে কোরআন যখন নাজিল হচ্ছে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করেন এই কোরআন আমরা তেলাওয়াত করতে জানি না কোরআনের পাঁচটা হক কয়টা হক এক নম্বর হলো তেলাওয়াত এক নম্বর হলো কি এক নম্বর হলো কি আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধব বলে বলে যে হুজুর কোরআনের তেলাওয়াত অর্থ না বুঝে পড়লে স্বভাব হবে না এরকম কিছু লোকে বলে কিনা আমি এদেরকে গালি দিব না হয়তো তারা কোরআনকে মহাব্বত করে মানুষকে কোরআনের অর্থের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই কথাটা বলতেছে ভালো করে খেয়াল করেন কোরআনের আলিফ লাম মিম বলছি না হামিম আনসিন কব বলছি না আলিফ লাম রা বলছি না এইগুলির অর্থ কেমন পর্যন্ত আমরা জানবো নি কিন্তু এইগুলি পড়লে স্বভাব হবে না স্বভাব হবে না তাহলে বোঝা থাকে কোরআন যদি তেলাওয়াত করা যায় অর্থ সারা তেলাওয়াত করলে যদি সব না হয় তাহলে তো আমরা আলিফ লামিম হামিন আইনসিন কব জীবনও অর্থ জানবো না তাহলে এগুলিকে আমরা তেলাওয়াত থেকে বাদ দিয়ে দিছি তাহলে বোঝা যায় কোরআন এমন একটা কিতাব যেটার অর্থ না বুঝলেও তেলাওয়াত করলেও সব পাওয়া যায় তবে অর্থ বোঝাটা দায়িত্ব অর্থ বোঝাটা দায়িত্ব আদায় করতে পারি না তাই বলে আবার কোরআনের তেলাওয়াত বাদ দিতে পারবো 
রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই রমজান উল মুবারকে নিজে তেলাওয়াত করতেন হজরত জিবরাইল আলি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম শুনতেন আর জিবরাইল আলি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করতেন রসুল নিজেই শুনতেন তাহলে এই রমজান উল মুবারকের প্রথম দাবি হলো কোরআন শিক্ষা করা কোরআন কি করা আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা আমাদের সম্পর্ক কার সাথে বৃদ্ধি করব যারা তেলাওয়াত জানে না তারা তেলাওয়াত শিখবো তারা শিখবো আল্লাহ পাক প্রভু যদি আমাদেরকে কোরআনের তেলাওয়াত বিশুদ্ধ করার তৌফিক দান করুন সর্বশেষ বুঝলাম কোরআনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঠিক কেন বলুন এবং কোরআনের ভিতরে সকল কিছু আছে রয়েছে ঘটনা রয়েছে শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে নীতি নির্ধারণী রয়েছে আপনি কিভাবে জীবন যাপন করবেন শুধুমাত্র কোরআন যদি আপনারা পড়েন কোরআন অনুযায়ী যদি জীবন পড়েন তাহলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ঠিক কেনা বলুন এই এই কারণেই আমরা প্রতিদিন একটি পাড়া করে পবিত্র কোরআনের তেফসির করি এবং সেখান থেকে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করেন আশা করি আজকে যে বিষয়গুলো তেফসির করা হয়েছে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে কাজে লাগাবো আল্লাহ তফিক দান করুক সম্মানে মুসলিম এনে কারাম এবং দর্শক যারা দেখছেন আমাদেরকে আপনারা জানেন যে এই তেফসিরের পরই সম্মানে মহাতারামকে উপস্থিত যারা মুসলিম এনে কারাম রয়েছেন তারা প্রশ্ন করে থাকেন তিনি তার উত্তর প্রদান করে থাকেন চলুন তাহলে শুরু করি প্রশ্ন উত্তরমূলক অনুষ্ঠান জি প্রথমে এদিক থেকে রাত্রিতে এবং সবে কত রাত্রিতে এরকমের নাচ গান করে আনন্দ ফুর্তি করে আতসবাজি বাজায় রং ছিটায় এরকমের ছেলে মেয়েরা এরকম রাস্তায় রাত্রে বের হয়ে পড়ে এটা তারা এটাকে তারা সবের কাজ মনে করে প্রকৃত পক্ষে রসুলে পাক সাল্লাম এই রাত্রে আমাদেরকে কি আমল করতে বলছিলেন মেহরবানি করলে আমাদের মুসলমান ভাইরা উপকৃত হবে আলহামদুলিল্লাহ আসলে তো এটা প্রশ্ন করার কথাও নয় কারণ এই পর্যন্ত কিনো আলে মনুমা কি বলেছে যে লাইলাতুল কদর রাত্রিতে একটু করে নাচ গান করতে হবে কেউ আতসবাজি করার জন্য বলেছে সুদের বিরুদ্ধে বলার পরও যেরকম সুদ খাওয়ানো খাওয়া হচ্ছে ঘুষের বিরুদ্ধে বলার পরও যেরকম ঘুষ খাওয়া হচ্ছে ব্যাপর পর্দার পক্ষে বলার পরও যেরকম ব্যাপর্দা করা হচ্ছে লাইলাতুল কদরের দিন কি কি আবাদত করতে হবে সেটা বলার পরও মানুষ এরকম কিছু বিশৃঙ্খলা করতেছে এইটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক যে আমরা কি বুঝতে পেরেছি তো লাইলাতুল কদরের সম্মান কিন্তু আলাদা সারা রাত এবাদত করতে হবে তার কোনো বিকল্প নাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবুল করে বলুন আমিন এ পাশ থেকে কে প্রশ্ন করবেন আসসালামাইকুম আমার প্রশ্ন হলো ভাইয়া আমার মা বলে যে পাশের বাড়িতে যায় তার বিন নামাজ পড়িতে যায় সেটা কি যায় না নিজে বাসা পড়া সেটা কি যায় এসে জি তারা বিন নামাজ মা বোনরা গিয়ে বিভিন্ন বাসায় গিয়ে পড়ে জামাতের সহ সেটা কি উচিত নাকি ঘরে বসে আলাদাভাবে পড়া উচিত না এখানে এমনি মেয়েদের জন্য কোনো জামাত উত্তম নয় রসুলে পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন মেয়েরা গড়ের বারান্দা পড়া থেকে ভিতরের বারান্দায় পড়া স্বভাব বেশি ভিতরের বারান্দার থেকে আরও ভিতরে প্রকোষ্ঠে পড়া স্বভাব বেশি অতএব জামাত যেহেতু তাদের জন্য দায়িত্বের বাইরে তারা কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গিয়ে যদি পড়ে সেটা যায়েস এই কারণে যায়েস কত সময় ঘরে একাকি পড়তে পড়তে ক্লান্তি হয়ে যায় ঘুম এসে যায় দশজনের সাথে থাকলে তখন আরেকজনের সাথে থাকতেছে পড়তেছে আমারও পড়তে হবে কিন্তু উত্তম হলো কোথায় ঘরের ভিতরে ঘরের ভিতরে আর যদি বাইরে কোনো কারণে যায় যাতে করে পর্দা করে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নাই নিজেকে কি রাখার জন্য একটু চাঙ্গা রাখার জন্য জি বুঝতে পেরেছেন তো সবাই তবে সেক্ষেত্রে আবার কি রাত্রিকালীন সময় যাতে করে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় তারা বিন্ন মস্ত আর কি দিনের বেলা হয় না রাত্রিবেলা হয় সেদিকেও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের মা বোনরা যাতে করে সঠিকভাবে সেখানে গিয়ে নামাজ পড়তে পারে সে সুযোগ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে না যাওয়াই উত্তম পরের প্রশ্ন এদিক থেকে কেউ আসসালামু আলাইকুম মহাত্মারাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার নাম মেয়েদি আছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সময় আমাদের শ্বশুরবাড়ি থেকে স্বর্ণলঙ্কার শুভেচ্ছা স্বরূপ আমাদের পরিবারকে প্রদান করা হয় যদি স্ত্রী কোনো আয়ের উৎস না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের স্বামীর পক্ষে জাকাত বিষয়ে করণীয় কি মানে জাকাতের বিষয়ে যেমন অনেক সময় শ্বশুর বাড়ি থেকে ইয়া দেওয়া হয় থাকে সেক্ষেত্রে জাকাতের স্বল্প আয়ের স্বামীর ক্ষেত্রে বা সহজ করে প্রশ্ন করব স্বল্প আয়ের স্বামীর ক্ষেত্রে 
জাকাত বিষয় করণীয়টা কি জি অল্প আয়ের জন্য যে স্বামী তার জাকাতের বিষয় কি করণীয় অল্প আয়ের ব্যক্তির উপর তো জাকাত ওয়াজিবই হবে না কিন্তু যদি সেই যেহেতু শ্বশুর বাড়ির থেকে তার যে স্বর্ণঙ্কা দেওয়া হয় সেগুলো জমা সেরূপ তো তার পরিবারই থাকছে শ্বশুর বাড়ির থেকে সম্মান শ্বশুর বাড়ির থেকে যদি সাড়ে সাত বরের বেশি স্বর্ণ দেওয়া হয় এবং সেটা যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় সেটা তো আপনি মালিক হয়ে গেছেন এখন আপনি শ্বশুর বাড়ির কথা বলে লাভটা কি আপনি একসময় গরিব ছিলেন এখন বড় হয়ে গেছেন এখন তো আপনাকে দিয়ে মালিক হয়ে গেছে আপনার উপর এখন অজীব হয়ে যাবে যদি কয় বছর হয় এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় ষড়যন্ত্রে <laughs> 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 আল্লাহ পাকুবুল কোনো আইডল মানি পছন্দ করে না আপনি স্বর্ণ কুকি কথা রাখছেন এটা ব্যবসার মধ্যে খাটাইছেন না তাহলে আল্লাহ বলতেছেন এখান থেকে দাও তুমি এটাকে আইডল মানি করছো কেন অলস মানি করছো কেন অলসতা যেন টাকার মধ্যে না আসে সেই জন্য আল্লাহ সাড়ে সাত তোলার উর্ধ্বে গেলে সেটাকে জাকাত দিতে বলছে আবার এবং তুমি যদি জাকাত না দিতে চাও আল্লাহ বলতেছে ওখান থেকে দাও যাতে করে আপনি সেটা বিনিয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হন জি ইনশাল্লাহ তাহলে আল্লাহ আমাদের কবুল করুক আমেন যে আর আর প্রশ্ন এদিক থেকে জি আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্ন প্রশ্নটা ছিল যে ওই আমরা যদি অনুবাদ কোরআন শরীফ পড়ি যেমন কোল হ আল্লাহ আহাদ হ্যাঁ এইটা মনে করেন যে আমরা আরবিতে পড়তে পারলাম না কিন্তু আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এইভাবে যে আমরা পড়ে গেলাম এটা আমরা পড়তে পারি কি আমরা ওই ঘর পেয়ে যেমন দশটা করে নেকি পাই বাংলা পড়তে পারি ওইগুলো নেকি পাবো কি না যে বুঝতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ বা পাবো কি না এবং এই বাংলা অনুবাদটা আমরা ওই যাতায়াতে মনে করো গাড়ি ঘোড়ায় যাইতে অনেক সময় দেখা যায় যে অজু থাকে না এভাবে পড়লে পারে আমাদের সোয়াব হবে কি না জি বুঝতে পারি হ্যাঁ পড়তে পারে অর্থাৎ উনি যে বাংলায় যে কোরআন পড়বে অনুবাদ সেক্ষেত্রে তিনি সোয়াব পাবেন কি না আবার জার্নি অবস্থায় তিনি সেটার মানে সোয়াব পাবেন কি বা পড়তে পারবেন কি ভালো করে খেয়াল করেন একটা হলো বাংলা অনুবাদ আর একটা হলো বাংলা উচ্চারণ অনুবাদ পড়লে কোরআন তালাবাদের সোয়াব পাবে না তবে যে ভালো লেখা পড়ছে সেই জন্য সোয়াব পাবে কথা কি বললাম অনুবাদ পড়লে কোরআন তালাবাদের সোয়াব পাবে না কিন্তু ভালো লেখা পড়ছে না খারাপ লেখা পড়ছে ভালো লেখা পড়ছে না খারাপ লেখা পড়ছে সেই জন্য সোয়াব পাবে আবার উচ্চারণ পড়লে জীবনেও সোয়াব পাবে না কারণ উচ্চারণের মধ্যে তো কোরআন উচ্চারণ সঠিক ঠিক থাকে না বরং উচ্চারণ পড়লে সব পাওয়া তো দূরের কথা হাদিস শরীফের মধ্যে আসে রব্বা কারি নিয়া উল কোরআন উল কোরআন উল আনুহু এমন বহু কোরআনের পাঠক আছে যারা কোরআন পড়ছে আর কোরআন তাদেরকে লানত করছে কারণ অশুদ্ধ হওয়ার কারণে আপনি যদি উচ্চারণ করেন কোরআনের শুদ্ধ উচ্চারণ না হওয়ার কারণে হয়তো আপনি আরও গুণায়ের বাগে হইতে পারেন তার জন্য কোরআন শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন কমপক্ষে নামাজের মধ্যে যে সুরাগুলি পড়তে হয় আলাম তারা বা সুরা ফিল থেকে নিয়ে সুরা নাচ পর্যন্ত এগুলো আপনি শুদ্ধ করেন আজকের মূল টার্গেট ছিল কোরআন শুদ্ধ করা আমি মাঝখানে এক মিনিট কথা বলে দিই আমরা যখন এই বয়সে কোরআন শরীফ পড়তে যাই শিখতে যাই তখন শয়তান কানে কানে বলে আরে তুমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছো বয়স হয়ে গেছে এই বয়সে যদি তুমি কোরআন শিখতে যাও তোমার তাহলে তো তোমার ইজ্জতের বস্তা ফাংসার হয়ে যাবে বলে কিনা এটা শয়তানি বসা রসুল বলতেছেন কোনো বান্দা যখন কোরআন শিখতে যায় সে যদি কোরআন শরীফ পড়তে না পারে শিখতে শিখতে সে মারাই গেছে ইরা জালু ওহো আয়াতুল আলমা লখি আল্লাহ ওহো শহীদ কোনো বান্দা কোরআন শিখতে গেল শুদ্ধ করতে গেল একটা সোরাও শুদ্ধ করতে পারল না এই অবস্থায় কিন্তু শুদ্ধ করতে করার চেষ্টা অবশ্যই দুনিয়ার থেকে চলে আসলো কাল কেমতের ময়দানে তাকে এত আল্লাহ পছন্দ করবেন সে শহীদের মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন তাহলে খেয়াল করেন শয়তান আপনাকে কোরআন না শেখানোর জন্য বারবার আপনারই ইজ্জতের দোহাই দিচ্ছে আর আল্লাহ আল্লাহ রসুল আপনাকে কোরআন শিক্ষার জন্য বারবার আপনাকে পুরস্কারের ঘোষণা দিচ্ছে এখন আপনি কি শয়তানের টা ধরবেন না আল্লাহ রসুলের টা ধরবেন সেটা আপনার বিষয় আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই অনুযায়ী মানার তৌফিক দান করুক আমেন কোনো ধরনের সুযোগ নাই যে আমি কোরআন শিখি নাই আমার বয়স হয়ে গেছে কিভাবে সম্ভব এই কথাগুলো বলে কি পার পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা বলুন ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এখন কিন্তু বয়স্ক শিক্ষা বয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষারও কিন্তু বিভিন্ন মসজিদ আয়োজন আছে এখন খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের প্রতিষ্ঠান চলছে প্রতিষ্ঠানে আপনাদের শিশুদেরকেও আপনারা কি দিবেন এবং নিজেরাও শিক্ষা করবেন কারণ আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করা আছে অনেক মসজিদে এশার নামাজের পর কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার কোরআনদের 
একটা সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে আপনারা সেখানে যাবেন খুঁজে নেবেন কোন মসজিদে আছে কারণ দায়িত্ব আপনার যখন আপনি মারা যাবেন আপনাকেই প্রশ্ন করা হবে আপনার স্ত্রীকে কিন্তু প্রশ্ন করা হবে না আপনার আপনার আমল সম্পর্কে কি জানা হবে আপনার কোনো আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করা হবে না অতএব আমরা সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য করব আর সেই লক্ষ্যই সামনে রেখে মূলত আমরা কোরআনের তাফসির কি করেছি যাতে করে মানুষ কোরআনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় যাতে করে মানুষ কোরআন শিখে কোরআন অনুযায়ী যাতে জীবন পরিচালনা করতে পারে আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন শিখে মেনে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুক আ মেন সম্মানীয় মুসলেন একারাম আমাদের আজকে এই পর্যন্তই রাখতে হচ্ছে ইনশাল্লাহ তালা অবশ্যই আগামীকাল যারা দেখছেন আমাদেরকে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি আগামীকাল বেলা দুইটার সময় আমরা আবারও উপস্থিত হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ তালা সাতাশতম পাড়ার তফসির হবে এই মেম্বার থেকে ইনশাআল্লাহ এবং আজ সর্বশেষ আমরা দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে আজকের তফসির আমরা শেষ করতে চাই الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مولا তোমার শাহী দরবারে বিক্ষ করে মতো আমরা হাত দরাজ করেছি জীবনে যত গুণা করেছি পাপ করেছি সীমা লঙ্ঘন করেছি মৌলা সমস্ত গুণা থেকে তবা করছি মৌলা দয়া করে তুমি মেহরবানি করে আমাদের গুণা খাতা মাফ করে দাও জাহান নামের আজাব বরদাস্ত করতে পারবো না রে মৌলা এই নাজাতের দিনগুলোতে তুমি আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তির ফাইসলা করে দাও জান্নাতের ফাইসলা করে দাও মৌলা লামনে সামনে লাইলাতুল কদর রাত্রিগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি রাত্রিগুলো লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মৌলা আমাদেরকে তোমার বন্দিগির মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পাওয়ার সফিক দান করে দাও মৌলা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদেরকে সুস্থতা দান করে দাও যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাব দূরীভূত করে দাও যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ আদায় করার তফিক দান করে দাও হালাল রিজিকের বন্দোবস্ত করে দাও এতকাপ যারা করেছেন তাদের এতকাপ কবুল করে নাও আমাদের দেশের ভর রহমত নাজিল করো বেরহমতিকা